Hello children, welcome back to our English Improvement classes. I am happy that many of you have accepted my challenge and have started learning. So I presume that by this time you might have completed at least the first chapter of the first unit, right? For one of the very challenge accepted today game, particularly today, in the moment, any mental concern, which one of the sensation, ah, upon this one of the time, you guys, you guys, third chapter, at least, I have only one more chapter, and you guys, 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 ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല എന്നാണ് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു എ പ്ലസ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് മിസ്സായവരുടെ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രാമർ ആയിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ മാർക്ക് ഇടുമ്പം എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ അല്ലറ ചിലർ ചെറിയ ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് എറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഏഴ് മാർക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനിലും ഓരോരോ മാർക്ക് വെച്ച് അല്ലെ അര മാർക്ക് വെച്ചൊക്കെ പോയി 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 നിങ്ങൾക്കൊരു എഴുപത്തിരണ്ട് എഴുപത്തി മൂന്ന് ലെവലിലൊക്കെ എത്തിക്കാണും എൺപതിൽ ആ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ എറേഴ്സ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ ഗ്രാമർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ തെറ്റ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ എ പ്ലസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതാവാം പലർക്കും അപ്പോൾ ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് മുതൽ ഗ്രാമറിൻ്റെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം സി ഞാൻ കതിരെ കൊണ്ട് വളം വെക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഗ്രാമർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കുറേയൊക്കെ ഇൻഹെറൻ്റ് ആയിരിക്കണം കുറേയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞ് അതായത് കുഞ്ഞിലെ മുതലേ പഠിച്ച് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സമയത്തോടുകൂടി ഈ പറഞ്ഞ നമുക്കിപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് പ്ലസ് ടുവിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഗ്രാമറിൻ്റെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പിന്നെ തറോ ആയിട്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ഈ കതിരെ കൊണ്ട് വളം വെക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ചക്ക വേരിലും കായ്ക്കും എന്ന് പറയുമല്ലോ അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് അത് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുപാട് പേര് തെറ്റിച്ചു കളയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഗ്രാമറിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എങ്കിൽ പോലും പലരും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ എറ കറക്ഷനിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ വരുന്നത് ഈ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജെക്ട് വേബ് എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് എന്താണ് സബ്ജെക്ട് വേബ് എഗ്രിമെൻറ്റ് സി അതിന് മുൻപായിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾസിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ റൂൾസ് ഒക്കെ വലിയ കാര്യത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാതിരി ഫോമുലാസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഇരിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി പെരിഫറലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം നമ്മൾ ഗ്രാമറിൻ്റെ വലിയ വലിയ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഒന്നും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അതും എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പം കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മളൊന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യും എക്സസൈസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കാര്യം പിടികിട്ടും ഗ്രമാറ്റിക്കൽ ഈ റൂൾസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വെക്കുന്നതിലും എളുപ്പം അതായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ച് വർഷമായിട്ട് ഞാനും ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മക്കളെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു കറക്കിക്കുത്തായിരിക്കും അല്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഹി ഡാഷ് ലൈക്ക് മാംഗൂസ് അപ്പം അതിന് രണ്ട് ചോയ്സ് ഉണ്ട് ഹി ഡസ് നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡു നോട്ട് നമ്മൾ അത് വായിച്ചു നോക്കും ഹി ഡസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഹി ഡസൻറ്റ് ലൈക്ക് മാംഗൂസ് ഹി ഡോണ്ട് ലൈക്ക് മാ
ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങളൊരു ഒരു നോട്ട്ബുക്കും ഒരു പെന്നും എടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ചുമ്മാ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാതെ നമ്മളൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ കൂടി നമുക്ക് കാര്യം പിടികിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ സബ്ജെക്റ്റ് വേബ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദി സബ്ജെക്റ്റ് ഓഫ് എ സെൻറ്റൻസ് ഷുഡ് എഗ്രി ടു ദി വേബ് ഇൻ നമ്പർ അതായത് സബ്ജെക്റ്റ് വേബുമായിട്ട് ഒരു ധാരണയിലെത്തണം എന്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് നമ്പറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സബ്ജെക്ട് എന്താണ് ഈ വേബ് സബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ പേഴ്സൺ ഓർ എ തിങ് അബൌട്ട് ഹോം എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെക്കുറിച്ചാണോ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണോ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് സബ്ജെക്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടോണി സ്പീക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻ്റ്ലി അങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ടോണി സ്പീക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻ്റ്ലി ഇതിൽ സബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോണിയാണ് കാരണം ടോണിയെക്കുറിച്ചാണ് ആ സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ടോണി ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു സോ ഹിയർ ടോണി ഇസ് ദി സബ്ജെക്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ ടോണി സ്പീക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻ്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസിൽ സബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോണി ആണെന്ന് കണ്ടു ഇനി വേബ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വേബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ദി ആക്ഷൻ വേർഡ് ഇവിടെ എന്താണ് ആക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീയിങ് എന്ത് അവസ്ഥയാണോ ആ അവസ്ഥ ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് ആക്ഷൻ ടോണി സ്പീക്സ് ടോണി സംസാരിക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആക്ഷൻ ഓക്കെ സോ സ്പീക്സ് ആണ് ഇവിടെ വേബ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ടോണി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജെക്റ്റ് അത് സിംഗുലർ ആണ് ഒരാളേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം ടോണി എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ സബ്ജെക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സിംഗുലറും ഫ്ലൂറിലും അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഒന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ സിംഗുലർ ഒന്നി കൂടുതലുള്ളത് ഫ്ലൂറിൽ ഓക്കെ അപ്പം ടോണി എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ സബ്ജെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനോട് കൂടെ കിടക്കുന്ന വേബ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ ടോണി എന്ന സബ്ജെക്റ്റുമായിട്ട് അഗ്രി ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് അഗ്രി ചെയ്യുന്നത് നമ്പറിൽ അതായത് ടോണി സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ അതിന് കൂടെയുള്ള വേബും സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ വേബ് ഏതാണ് സ്പീക്സ് സ്പീക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ വേബ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പിന്നെ നമുക്കൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് എസ് ഉള്ളതെല്ലാം പ്ലൂറൽ ആണെന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ശരിക്കും സബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് എസ് വരുമ്പോൾ പ്ലൂറൽ ആവുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇപ്പം പിന്നെ ബോയ്സ് ഗേൾസ് ബോക്സസ് അങ്ങനെ എന്ത് കാര്യം അതിൻ്റെ കൂടെ എസ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്ലൂറൽ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു ഫീലാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പക്ഷേ വേബിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് എസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സിംഗുലർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ടോണിയുടെ കൂടെ നമ്മൾ സ്പീക്സ് ഇട്ടു എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സ്പീക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സിംഗുലർ വേബ് മനസ്സിലായോ കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് വേബിൻ്റെ കൂടെ എസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അത് സിംഗുലർ ആകുന്നത് ഓക്കെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കൂടെ നോക്കാം ഈ ടോണിയെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ടോണി റൺസ് ഓക്കെ ടോണി ഈസ് എ ഗുഡ് ബോയ് But Tony is. That's what we call it. Tony is a good boy. Tony was caught by the police. Tony was caught by the police. That's why Tony is a police. Now, this is a singular verb. That's what we call it. But, we call it an action word. 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 ഓക്കെ ടോണി സ്പീക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻ്റ്ലി എന്ന സെൻറ്റൻസിനെ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റാം അതിലെ ടോണി എന്ന സബ്ജെക്റ്റിനെ മാറ്റിയിട്ട് പകരം നമുക്ക് പ്ലൂറൽ സബ്ജെക്റ്റിനെ കൊടുക്കാം ദേ ഇടാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദേ വരുമ്പോൾ എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് ദേ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻ്റ്ലി മനസ്സിലായാലോ ദേ യുടെ കൂടെ സ്പീക്കാണ് വരുന്നത് എസ് ഇല്ല ടോണിയുടെ കൂടെ സ്പീക്സ് ആയിരുന്നു ബട്ട് ദേ വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്പീക്കായി വി ആണെങ്കിലും സ്പീക്ക് തന്നെ വി സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻ്റ്ലി ഹീ ആണെങ്കിൽ ഹി സ്പീക്സ് ഷീ സ്പീക്സ് ഒരാളുടെ കാര്യം പറയുമ്പം സ്പീക്സ് ആകുന്നു ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്പീക്ക് ആകുന്നു എസ് ഇല്ലാതാകുന്നു പിടികിട്ടിയല്ലോ ഇനി ഇതിനകത്തൊരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ആൻഡ് യു ഞാനും നീയും ഈ റൂൾസ് ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യില്ല മനസ്സിലായല്ലോ 
ഫ്ലുവൻ്റ്ലി കിട്ടിയല്ലോ അപ്പം ഈ ഇതിന് എല്ലാത്തിനകത്തും ഒരു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എക്സെപ്ഷൻ വരും അപ്പം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആൻഡ് യു ഇത് ഈ പറഞ്ഞ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല അപ്പം അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ ഒന്നുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ദി ഡോഗ് ബാക്സ് അറ്റ് ദി ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ് ഡോഗ് ബാക്സ് ഡോഗ് സിംഗിളർ ആയതുകൊണ്ട് ബാക്സ് ടീന ആൻഡ് ഋതു അവർ രണ്ട് പേരായതുകൊണ്ട് ആർ ഐ ലൈക്ക് ഐസ്ക്രീം ഐ അത് സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഐ ലൈക്ക് യു ആണെങ്കിലും ലൈക്ക് ആയി വരത്തുള്ളൂ ദേ പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് ദേ പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ട് പ്ലേ യു ഡാൻസ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി യു ആയതുകൊണ്ട് ഡാൻസ് അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഡാൻസസ് വരേണ്ടതാണ് സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആയതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഈ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തേ യെസ് ദ ട്രിപ്പ് ഓഫ് ലേഹോല അതിനകത്താണല്ലോ ലെഫ്റ്റിനൻ മാലറ്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് ലെഫ്റ്റിനൻ മാലറ്റ് ജംസ് എബോർഡ് ലെഫ്റ്റിനൻ മാലറ്റ് ജംസ് കണ്ടല്ലോ ഒരാളായതുകൊണ്ട് ദെൻ ദി ഓഫീസർ ഓൺ വാച്ച് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ സ്റ്റാർ ബോർഡ് വാച്ചസ് ദി ഓഫീസർ ആയതുകൊണ്ട് വാച്ചസ് മോൻസിയ ബിയർ ഗെറ്റ്സ് ഇൻ ആഫ്റ്റർ ഹിം ബിയർ ഒരാളായതുകൊണ്ട് ഗെറ്റ്സ് ഓക്കെ ദെൻ കംസ് മോൻസിയ പോൾ ബസാന്ത് അപ്പോൾ ഇതും ഒരാളുടെ കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് കംസ് ആയത് ഐ ഗെറ്റ് ഇൻ ലാസ്റ്റ് ഐ ഐ ഗെറ്റ് ഇൻ ലാസ്റ്റ് ഐ ഒരാളാണെങ്കിലും എക്സെപ്ഷണൽ ആണ് ഓക്കെ പിടികിട്ടിയല്ലോ സബ്ജെക്റ്റാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് വേബ് എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്ന് സബ്ജെക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വേബും സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം വിത്ത് എസ് സബ്ജെക്ട് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ വേബും പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കണം വിതൗട്ട് എസ് അതിനകത്ത് എക്സെപ്ഷൻസ് ആണ് ഐ ആൻഡ് യു ഈസ് ആർ ആം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഈസ് സിംഗുലർ ആം സിംഗുലർ ഹി ഈസ് ഐ ആം ആൻഡ് ആർ ദ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂറൽ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാസ് ഹി വാസ് ഐ വാസ് അത് സിംഗുലർ ആണ് അതിൻ്റെ പ്ലൂറൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആറിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേർ ആണ് ഡബ്ല്യു ഇ ആർ ഇ പലരും ഡബ്ല്യു എച്ച് ഇ ആർ ഇ എന്ന് എഴുതാറുണ്ട് തെറ്റിക്കരുത് ഡബ്ല്യു ഇ ആർ ഇ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹാസ് ഹാവ് ആൻഡ് ഹാഡ് വരുമ്പോഴത്തെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഓക്കെ ഹാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ആണ് ഹാവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂറൽ ആണ് ഹാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം അതിന് ഉദാഹരണത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഷി ഹാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഹ ഹോം വർക്ക് ഷി ഹാസ് ഷി എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഷി ഹാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഹ ഹോം വർക്ക് എന്നുള്ളതിനെ അത് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റാം ദേ ആക്കാം ഷീയെ മാറ്റി ദേ ആക്കാം അപ്പം എന്ത് പറ്റും ദേ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദ ഹോം വർക്ക് ദേ have i she has ആയിരുന്നത് they have i we ആണെങ്കിലും have ആണ് okay he ആണെങ്കിൽ he has ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് ടോണി ആണെങ്കിൽ ടോണി has സീത has മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇവിടെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റേ എക്സെപ്ഷൻ ഇതുപോലെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് i and you നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ യാതൊരു റൂൾസും പാലിക്കില്ല i and you ആയയുടെ കൂടെ സാധാരണ ഗതിക്കാണെങ്കിൽ ഹാസ് ആണ് വരേണ്ടത് പക്ഷേ എന്താണ് ശരിക്കും വരുന്നത് ഐ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദ ഹോം വർക്ക് യു ആണെങ്കിലും യു ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദി ഹോം വർക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇതാണ് ഹാസിൻ്റെയും ഹാവിൻ്റെയും പ്രത്യേകത ഇനി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണെങ്കിൽ ഹാഡ് ഹാസിൻ്റെയും ഹാവിൻ്റെയും പാസ്റ്റ് ആണ് ഹാഡ് കാണിക്കുന്നത് ഈ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല തെങ്ങിൻ്റെ കാര്യമാണ് സാധനങ്ങളുടെ കാര്യവും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദി അലാം ക്ലോക്ക് ഇസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി റിപ്പയർഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് മനസ്സിലായോ ഒരു സാധനമല്ലേ ഉള്ളൂ അലാം ക്ലോക്ക് അപ്പം ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി റിപ്പയർഡ് ടെൻസും ഇതുപോലെ സിമ്പിൾ ടേംസിൽ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്കൊന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം first question john dash to submit his assignment tomorrow john has or have edana avada fill cheyandathu ningal onnu kandupidichu vekku next question we dash our improvement examination next month 
ഹാസ് ആണോ ഹാവ് ആണോ വി ആണ് സബ്ജെക്ട് ദാറ്റ് മൂവി ഡാഷ് വൺ ത്രീ അവാർഡ്സ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ അവിടെ ഹാസ് ആണോ ഹാവ് ആണോ ദാറ്റ് മൂവി ആ സിനിമ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സബ്ജെക്റ്റ് ഐ ഹാസ് ആണോ ഹാവ് ആണോ ടു ബി ഓൺ ടൈം ഫോർ മൈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് സീത ആൻഡ് ഗീത ഡാഷ് പാസ്ഡ് ദി ബോർഡ് എക്സാംസ് വിത്ത് ഫുൾ എ പ്ലസ് സീത ആൻഡ് ഗീതയാണ് സബ്ജെക്റ്റ് അപ്പോൾ ഹാസ് ആണോ ഹാവ് ആണോ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ച വേഗം Yes, so these are the answers. John in the world has made John singular I don't we plural I don't have venom that movie singular I don't has made I I could a special rule I don't I don't good have venom Sita and Gita rend bear I don't have venom. Okay. ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഇത് ഏത് ചാപ്റ്റർ ആണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണേ മാഗി ആൻഡ് ഐ ഹവ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അപ്പോൺ ഇറ്റ് അഗൈൻ ആൻഡ് അഗൈൻ ബിക്കോസ് വി ഹവ് നോട്ട് ഹാഡ് എനി ന്യൂസ് ഓഫ് ഫ്രാങ്ക് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ബട്ട് വി ഹവ് നോട്ട് ബീൻ ഏബിൾ ടു സീ എനി തിങ് വൈ ഡോണ്ട് യു ട്രൈ യു ആർ എ ഹിന്ദു യെസ് ഏത് ചാപ്റ്റർ ആണ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലാർസ് മാഗിയും മിസ്റ്റർ ഗുപ്തയും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ലാർഡ്സ് മാഗി ആൻഡ് ഐ അത് രണ്ട് പേരായതുകൊണ്ട് ഹാവ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അപ്പോൺ ഇറ്റ് അഗൈൻ ആൻഡ് അഗൈൻ ബിക്കോസ് വി ഹാവ് നോട്ട് വി ഹാവ് ബട്ട് വി ഹാവ് നോട്ട് ബീൻ ഏബിൾ ടു സി വൈ ഡോണ്ട് യു ട്രൈ ഡോണ്ട് യു ഡു നോട്ട് ആണ് ഡോണ്ട് യു ആയത് ഓക്കെ അപ്പം അത് ഞാൻ മുൻ അടുത്തത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി മനസ്സിലാവും കേട്ടോ യു ആർ എ ഹിന്ദു യു ആർ എ ഹിന്ദു ഇതിലെ സബ്ജെക്റ്റ് വേബ് എഗ്രിമെൻ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കേ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡു ഡസ് ആൻഡ് ഡിഡ് വരുമ്പോഴത്തെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഡൂവിൻ്റെയും ഡസിൻ്റെയും പാസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡിഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ഡു ഡസ് വരുമ്പോഴാണ് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ ഡസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ആണ് ഡു എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂറൽ ആണ് ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷീ ഡസ് ഓൾ ദി ഹൗസ് ഹോൾഡ് വർക്ക്സ് ഷീ ഡസ് ഓൾ ദി ഹൗസ് ഹോൾഡ് വർക്ക്സ് അപ്പോൾ ഷീ സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് ഡസ് ഓക്കെ തിരിച്ച് ഹി ആണെങ്കിൽ he does all the household works idinde sthanathu they aanengilo they do all the household works rendu verra peru parayanengilo sita and geeta do all the household works manasilayalo appam ee singular plural vyathyasam ningal manasilakkuga does nu parayunnathu it goes with the singular do ennu parayunnathu it goes with the plural ini idinde ellam പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഡ് ആണ് സിംഗുലർ ആണെങ്കിലും പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സീത ഡിഡ് ഓൾ ദി ഹൗസ് ഹോൾഡ് വർക്ക്സ് ദേ ഡിഡ് ഓൾ ദി ഹൗസ് ഹോൾഡ് വർക്ക്സ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും പാസ്റ്റ് ടെൻസിന് ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നെഗറ്റീവ് അതായത് ഡസിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഡസ് നോട്ട് ഡസൻറ്റ് ഡൂവിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഡു നോട്ട് ഡോണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെ വരും For example, uh, Tom does not eat vegetables. Tom doesn't eat vegetables. They are not. They don't eat vegetables. They are not. Do not have. Do not have. Don't. Any other questions? Did not have. Did not have. Did not have. Did not have. I didn't do it. കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഐ ഡാഷ് സ്റ്റഡി അറ്റ് നൈറ്റ് ഡസൻറ്റ് ആണോ ഡോണ്ട് ആണോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഡാഷ് ഹി വർക്ക് ഹിയർ ഡസ് ആണോ ഡൂ ആണോ രോഹിത് സ്റ്റഡീസ് ആസ് ഹാർഡ് ആസ് ഹിസ് സിസ്റ്റർ സിസ്റ്റർ ആണ് ഡൂ ആണോ അപ്പോൾ ഡസ് ആണോ വരുന്നത് ദേ ഓഫൻ ഡൂ ഓർ ഡസ് ഗോ ഓൺലൈൻ ഫോർ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അവിടെ എന്താ ദേ അവരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഷീ ഡസൻറ്റ് ആണോ ഡോണ്ട് വർക്ക് ഹിയർ ആണോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേഗം പറഞ്ഞേ ആ ഡാഷൊക്കെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് പറഞ്ഞേ യെസ് യെസ് ഐ ഡോണ്ട് സ്റ്റഡി അറ്റ് നൈറ്റ് ഡസ് ഹി വർക്ക് ഹിയർ ഡസ് ഹി ഒരാളായതുകൊണ്ട് രോഹിത് സ്റ്റഡീസ് ആസ് ഹാർ ഡസ് ഹിസ് സിസ്റ്റർ ഡസ് ഒരാളായതുകൊണ്ട് ദേ ഓഫൺ ഡു ദേ പ്ലൂറിലായതുകൊണ്ട് ഡു 
ഷി ഡസൻ വർക്ക് ഹിയർ അവൾ ഒരാളായതുകൊണ്ട് ഡസൻറ്റ് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഹോപ്പ് എവറിത്തിങ് ഇസ് ക്ലിയർ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചൊന്ന് നോക്കിക്കേ ഇനി ഈ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണേ ദ സീമൻ സെർട്ടൻലി ഡിഡ് നോട്ട് ലുക്ക് വെൽ ദേ കംപ്ലെയിൻഡ് ഓഫ് ജനറൽ മാലിസ് ഓഫ് ഇൻറ്റൻസ് ഹെഡ് ഏക്ക് ആൻഡ് റേക്കിംഗ് ബോൺ പെയിൻസ് ദേ ലുക്ക്ഡ് ഫ്രൈറ്റൻഡ് ടു എസ് ഐ ആസ് ദം ടു സ്ട്രിപ്പ് ആൻഡ് ബിഗാൻ മൈ എക്സാമിനേഷൻ both were fevered with thickly furred tongues and that dry skin which is nature's gravest warning edana chapter yes sarang of ranaganji idinde subject verb agreement ningal onnu sradhichu nokike ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റുമായിട്ട് നല്ല പരിചിതമായിരിക്കണം ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാസേജ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഏത് ചാപ്റ്ററിലെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തേ ഡോണ്ട് ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഡോണ്ട് ലെറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ബി ലാൽഡ് ടു സ്ലീപ്പ് വൈൽ യു ആർ യങ് സ്ട്രോങ് വെൽദി ഡു നോട്ട് സീസ് ടു ഡു ഗുഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് നോർ ഷുഡ് ഇറ്റ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി മീനിങ് ഓർ പേർപ്പസ് ഇൻ ലൈഫ് സി ഇതിനകത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ ഡു ഡസിൻ്റെ ഒരു ഘോഷയാത്ര തന്നെയുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് സബ്ജെക്റ്റ് വേബ് എഗ്രിമെൻറ്റ് പഠിക്കുക ഇതുപോലെ ടെക്സ്റ്റിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷൻ തന്നിട്ടായിരിക്കും നമ്മളോട് എഡിറ്റിംഗ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് നല്ല പരിചിതമാണെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏകദേശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടി എന്ന് തോന്നുന്നു എന്താണ് ഈ സബ്ജെക്റ്റ് വേബ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല ഇനിയും ഉണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സബ്ജെക്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സബ്ജെക്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് സബ്ജെക്റ്റിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കുറേ വേർഡ്സ് വന്നതിന് ശേഷം വേബ് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ ബോയ് ഹു ഇസ് ഓൾവേസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ഗേൾസ് ഈസ് മൈ ബ്രദർ മനസ്സിലായാലോ ദ ബോയ് ആണ് അവിടെ സബ്ജെക്റ്റ് പിന്നെ ആ ബോയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഹു ഇസ് ഓൾവേസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ഗേൾസ് എപ്പോഴും അവന് ചുറ്റും ഗേൾസ് കാണും ആ ബോയ് ഈസ് മൈ ബ്രദർ അത് എൻ്റെ ബ്രദർ ആണ് അപ്പം ആ സബ്ജെക്റ്റിനോടാണ് ഈ വേബ് ഈസ് എഗ്രി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അതിന് തൊട്ട് മുൻപ് ഒരു ഗേൾസ് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആറാണോ ഈസ് ആണോ എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു വെൻറ്റ് ഫോർ ദ സ്കൂൾ ടു വർ ആർ എക്സ്ട്രീംലി ടയർഡ് ടു അറ്റൻഡ് സ്കൂൾ അപ്പം ദ സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ളതാണ് സബ്ജെക്റ്റ് അവരെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാണ് ഹു വെൻ ഫോർ സ്കൂൾ ടൂർ ടി ഒ യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് ഈ ടൂർ എന്ന് പറയാനൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട് ടൂർ പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് കറക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടൂർ എന്നാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു വെൻ ഫോർ ദ സ്കൂൾ ടൂർ ആർ എക്സ്ട്രീംലി ടയർഡ് ടു അറ്റൻഡ് ദ സ്കൂൾ അവർ ആ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആർ ഇ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് എഗ്രി ചെയ്യുന്നതാണ് ആ വേബ് എഗ്രി ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ടാണ് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു സ്കൂൾ ടൂർ കിടപ്പുണ്ട് അത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് പാടില്ല നിങ്ങൾ സബ്ജെക്റ്റ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ സബ്ജെക്റ്റുമായിട്ട് വേബിനെ എഗ്രി ചെയ്യിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനിയും ഉണ്ട് സബ്ജെക്റ്റ് വേബ് എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റൊക്കെ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സബ്ജെക്റ്റും വേബും തമ്മിൽ എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഓക്കെ ബായ്